আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফয়সাস অনলাইন স্কুলের আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ফয়সাল মাহমুদ চৌধুরী শুরু করছি আজকের লেকচার ভিডিও আজকের এই লেকচার ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ের নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি এই অধ্যায়টির উপরে সংখ্যা পদ্ধতি এই অধ্যায়টির উপরে আমার অলরেডি কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা আছে এটি আমার আরেকটি নতুন পর্ব যে পর্বে আমি বাইনারি যোগ বিয়োগ নিয়ে আলোচনা করব সো বাইনারি যোগ বিয়োগ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কিছু রিমাইন্ড করে দিব সেটি হলো সাধারণত আমরা সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে জানি ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো দশ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো আট বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো দুই হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো ষোলো এটা অলরেডি আমরা জানি তারপর আমি রিমাইন্ড করে দিলাম এই জন্য আমরা আজকে যেই যোগ বিয়োগ নিয়ে আলোচনা করব এগুলোতে আমাদের এই ভিত্তিগুলাই কাজে দিবে অর্থাৎ ভিত্তি দিয়ে আমাদেরকে বাইনারি যোগ বিয়োগ করতে হবে সো বাইনারি যোগ বিয়োগ করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই ডেসিমেল অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল যোগ বিয়োগ শিখিয়ে দিব যদি তোমরা ডেসিমেল কিংবা ডেসিমেল মূলত ডেসিমেল যোগ বিয়োগ যদি তোমরা পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা অক্টাল এবং পর্যায়ক্রমে ডেসিমাল সরি হেক্সা ডেসিমাল এবং বাইনারি যোগ বিয়োগও তোমরা পারবা সো ডেসিমেল এখন প্রশ্ন হতে পারে বা তোমাদের থেকে প্রশ্ন করতে পারো যে ডেসিমেল যোগ বিয়োগ তো আমরা জানি কারণ ডেসিমেল তো মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষের ভাষা আমরা সচরাচর ছোট থেকে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে যোগ বিয়োগ করে আসছি এটাই তো ডেসিমেল যোগ বিয়োগ এই পদ্ধতি তো আমরা জানি কিন্তু আমি বলবো না তোমরা জানো ঠিক আছে কিন্তু আমি আজকে একটা নতুন পদ্ধতি বা নতুন মেথড শিখিয়ে দিব যে পদ্ধতিটি তুমি যদি জেনে রাখো তাহলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তুমি হেক্সা ডেসিমেল অক্টাল এবং বাইনারি যোগ বিয়োগ করতে পারবে ইনশাল্লাহ সো শুরু করা যাক মনে করো আমি একটি ডেসিমেল সংখ্যা লিখলাম মনে করো আমি একটি ডেসিমেল সংখ্যা লিখছি ছত্রিশ যোগ সাতাত্তর এই সংখ্যা দুটি আমি যোগ করব তাহলে এই সংখ্যা দুটি আমি কিভাবে যোগ করব এই সংখ্যা দুটি যদি আমি যোগ করতে চাই তাহলে আমাকে কিছু ফর্মুলা অনুসরণ করতে হবে তোমরা তো ছোটোবেলা থেকে যেভাবে যোগ করেছো সাতে ছয়ে তেরো তিন হাতে এক সাথে তিনে দশ দশ একে এগারো একশো তেরো এভাবে করেছো কিন্তু আজকে আমি একটি নতুন পদ্ধতি দেখিয়ে দিব যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে তোমাদের অন্য অন্য মেথড অন্য অন্য সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগগুলো তোমাদের জন্য সহজ হবে সো দেখো একটু সাত আর ছয় যোগ করলে কত হয় তেরো হয় মনে রাখবা আমি যে পদ্ধতির যোগ বিয়োগ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখন যোগ দেখাচ্ছি যে পদ্ধতির যোগ দেখাচ্ছি যোগের ক্ষেত্রে কখনো যোগফল ভিত্তির সমান কিং ভিত্তি থেকে বড় হতে পারবে না বললাম যোগফল কখনো ভিত্তির সমান কিংবা ভিত্তি থেকে বড় হতে পারবে না তাহলে সাত আট ছয় যোগ করলে কত হয় তেরো হয় এই তেরো সংখ্যাটি আমার ভিত্তি থেকে অবশ্যই বড় কারণ আমরা জানি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো দশ তাহলে আমার যোগফল তেরো অবশ্যই ভিত্তি দশের চেয়ে বড় তাহলে বললাম ভিত্তির সমান কিংবা ভিত্তি থেকে বড় কোনো যোগফল এখানে লেখা যাবে না তাহলে আমি তেরো সংখ্যাটি লিখতে পারবো না তাহলে কি করব যখনই আমার সংখ্যাটি ভিত্তির সমান কিংবা ভিত্তি থেকে বড় হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব ওই সংখ্যাটি থেকে ভিত্তিকে বিয়োগ করে দেব তাহলে আমার সংখ্যাটি কত তেরো তেরো থেকে আমি ভিত্তি দশ বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে তেরো থেকে দশ গেলে কত হয় তিন আচ্ছা এই তিন কি আমাদের ভিত্তি থেকে বড় বা ভিত্তির সমান না অবশ্যই না এটি অবশ্যই ভিত্তি থেকে ছোট তাহলে যেহেতু ভিত্তি থেকে ছোট তাহলে তিন আমরা লিখতে পারবো যদি না হতো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আবার বিয়োগ করতে হতো তাহলে আমি তিন যেহেতু আমার ভিত্তি থেকে ছোট তাহলে আমি এখানে তিনটি লিখতে পারছি আমি এখানে বিয়োগের কাজটি কয়বার করেছি অবশ্যই একবার করেছি তাহলে আমার ভিত্তি সরি ক্যারি যেটা এইভাবে অর্থাৎ বিয়োগের কাজটি কয়বার করেছি একবার করেছি তাহলে আমার ক্যারি হলো এক এক ক্যারি মানে হলো হাতে থাকা সংখ্যা তাহলে আমার হাতে থাকা সংখ্যা বা ক্যারি হলো এক এই এক এখন এই সংখ্যাগুলোর সাথে যোগ হবে একের সাথে তিন যোগ করলে কত হয় চার হয় চারের সাথে সাত যোগ করলে কত হয় এগারো হয় তাহলে এই এগারো সংখ্যাটি অবশ্যই ভিত্তি থেকে বড় তাহলে এগারো সংখ্যাটি আমি লিখতে পারবো না তখন কি করব এগারো থেকে আমার ওই ভিত্তি দশকে বিয়োগ করিতে হবে তখন আমার থাকবে কত এক তখন আমি এখানে এক এই সংখ্যাটি লিখতে পারবো তাহলে আমি আবারও কয়বার করেছি বিয়োগের কাজটি নিশ্চয় একবার তাহলে আমার ক্যারি হলো এক এই একের সাথে যোগ করার কোনো কিছু নেই তাহলে একটি হুবহুই বসে গেল এটা হলো ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির যোগ এবার আমি অক্টার সংখ্যা পদ্ধতির যোগ দেখাবো যেহেতু তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির যোগ দেখেছো যদি তোমরা ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির যোগ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা পেয়ে থাকো তোমরা যদি কিছু হলেও বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই অক্টার সংখ্যা পদ্ধতির যোগ তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে লক্ষ্য করো
তাহলে অক্টালে ভিত্তি হলো 8 তাহলে যোগফল কখনো ভিত্তি সমান হওয়া যাবে না অর্থাৎ 8 এর সমান হওয়া যাবে না বা 8 এর চেয়ে বড় হওয়া যাবে না তাহলে আসো 7 আর 7 যোগ করি কত হয় 14 হয় 7 আর 7 যোগ করলে 14 14 আমার যেহেতু আমি অক্টালে যোগ করছি 14 সংখ্যাটি আমার অক্টালে ভিত্তি 8 এর চেয়ে বড় তাহলে আমি এটা লিখতে পারবো না তখন আমাকে কি করতে হবে এই 14 থেকে আমাদের ভিত্তি 8 কে বিয়োগ দিয়ে দিতে হবে তাহলে 14 থেকে 8 গেলে কত হয় 6 6 সংখ্যাটি কি আমার ভিত্তি থেকে ছোট হ্যাঁ 6 সংখ্যাটি আমার অক্টালে ভিত্তি 8 এর চেয়ে ছোট তাহলে আমি 6 এখানে লিখতে পারবো এবং আমি বিয়োগের কাজটি কয়বার করেছি নিশ্চয়ই একবার করেছি তাই আমার ক্যারি হলো 1 3 এর 4 4 4 এ কত হয় 8 হয় এই 8 সংখ্যাটিকে আমি লিখতে পারবো অবশ্যই পারবো না কেন 8 হলো আমার ভিত্তি থেকে বড় তখন আমাকে কি করতে হবে 8 থেকে আমাদের ভিত্তি 8 বিয়োগ করতে হবে তাহলে 8 থেকে 8 গেলে কত হয় 0 হয় তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হবে 0 তাহলে আমি কয়বার করেছি বিয়োগের কাজটি নিশ্চয়ই একবার করেছি তাহলে আমার ক্যারি হলো 1 এই 1 টি এখানে বসে যাবে তাহলে আমার অক্টালের যোগ হলো 106 এবার আমি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যোগ দেখাবো তোমাদেরকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ ডেসিমাল এবং অক্টাল যেভাবে করেছে হুবহু ঠিক সেভাবে আমরা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগটাও করে নিব তাহলে আমি এখানে দুটি সংখ্যা লিখে হেক্সাডেসিমাল মনে করে একটি সংখ্যা লিখলাম 99 আরটি সংখ্যা লিখলাম 88 এই দুটি সংখ্যা আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে কিভাবে যোগ করব আসলে আগের মতো আমাদের ভিত্তি সমান কিংবা ভিত্তি থেকে বড় হওয়া যাবে না ভিত্তি থেকে ছোট হতে হবে যোগফল 9 আর 8 যোগ করলে কত হয় অবশ্যই 17 হয় 17 সংখ্যাটি আমাদের হেক্সাডেসিমাল যেহেতু করছি হেক্সাডেসিমাল ভিত্তি কত অবশ্যই 16 তাহলে 17 সংখ্যাটি কি 16 এর চেয়ে ছোট না 16 থেকে বড় তাহলে আমি 17 সংখ্যাটি লিখতে পারবো না তখন আমাকে কি করতে হবে 17 থেকে 16 বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে 17 থেকে 16 গেলে কত হয় 1 হয় তাহলে আমার এই 1 সংখ্যাটি এখানে লিখতে পারবো তাহলে বিয়োগের কাজটি কয়বার করেছি একবার করেছি তাহলে আমি এখানে ক্যারি হিসেবে 1 লিখব এখন 1 এর সাথে বাকি দুটি সংখ্যা যোগ করে দেব 9 এ কে কত হয় 10 হয় 10 এ আর 8 যোগ করলে কত হয় 18 হয় 18 সংখ্যাটি লিখতে পারবো না কেন 18 সংখ্যাটি আমাদের ভিত্তি 16 এর চেয়ে বড় তাহলে আমাকে কি করতে হবে 18 থেকে ভিত্তি 16 কে বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে আমার বিয়োগফল কত হয় 2 তাহলে এই দুই সংখ্যাটি আমরা এখানে লিখতে পারবো 2 কে লিখে দিলাম তাহলে আমি বিয়োগ কয়বার করেছি একবার করেছি তাহলে আমার ক্যারি হলো 1 আমি এখানে নিচে 1 লিখে দিয়েছি আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির আরেকটি যোগ দেখাচ্ছি কারণ এখানে কনফিউশন থাকতে পারে তোমাদের সেজন্য আমি আরেকটি যোগ দিয়ে আরো একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মনে করো আমাকে একটি সংখ্যা দিল 16 আরটি সংখ্যা দিল 55 এই দুটি সংখ্যা আমাকে যোগ করতে আছে 16 নয় মনে করি এটি হলো 96 আরটি সংখ্যা হলো 55 এই দুটি সংখ্যা আমাকে যোগ করতে বলা হলো হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে তাহলে এই যোগটা কিভাবে হবে আসো 6 আর 5 যোগ করি কত হয় 11 হয় তাহলে আমাদের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত 16 তাহলে 11 সংখ্যাটি কি 16 এর চেয়ে বড় বা সমান না 16 16 এর চেয়ে ছোট তাহলে আমি 11 এখানে লিখতে পারবো কিন্তু আমি কি 11 পুরোটা এখানে বসিয়ে দিব নাকি শুধু এক লিখব হাতে এক লিখে এই পাশের ঘরের সাথে যোগ করে দেব না এরকম করা যাবে না আমাকে কি করতে হবে 11 সংখ্যাটি লিখতে হবে তাহলে 11 সংখ্যাটি কিভাবে লিখব আমরা জানি হেক্সাডেসিমালে 11 এর সমতুল্য মান হলো b অর্থাৎ আমরা সাধারণত 9 পর্যন্ত গুণে থাকি 0 থেকে 9 পর্যন্ত এরপর 10 কে আর 10 বলি না হেক্সাডেসিমালে আমরা a বলে থাকি এবং 11 কে b বলে থাকি যেহেতু 6 আর 5 যোগ করলে 11 হয় তাহলে আমি লিখব 11 এর পরিবর্তে b কারণ আমরা a মানে জেনে থাকি 10 b মানে জেনে থাকি 11 c মানে জেনে থাকি 12 d মানে জেনে থাকি 13 e মানে জেনে থাকি 14 f মানে জেনে থাকি 15 তাহলে 6 আর 5 যোগ করলে 11 হয় 11 মানে হলো b তাই আমি এখানে b লিখেছি এরপর 9 আর 5 যোগ করলে কত হয় 14 হয় 14 সংখ্যাটি কি লিখতে পারবো অবশ্যই লিখতে পারবো কারণ 14 সংখ্যাটি আমার ভিত্তি থেকে ছোট তাহলে 14 সংখ্যাটি যদি আমি লিখতে যাই তাহলে আমি লিখব কি 14 না লিখে e লিখব তাহলে আমার যোগফল হলো eb আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আসো কাঙ্ক্ষিত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ নিয়ে আলোচনা করি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি দুটি বাইনারি সংখ্যা লিখি মনে করি একটি সংখ্যা লিখলাম 1 1 0 1 আরটি সংখ্যা লিখলাম 1 1 1 1 এই দুটি সংখ্যাকে আমাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ করতে বলা হলো তাহলে আমি এই যোগটি কিভাবে করব লক্ষ্য করো এতক্ষণ পর্যন্ত যে ফর্মুলা অনুসরণ করে আসছি ঠিক ওই ফর্মুলাটাকে আমরা কাজে লাগাবো এখন 1 আর 1 যোগ করলে কত হয় 2 হয় তাহলে আমার যেহেতু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ করছি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত 2 তাহলে আমি বলেছিলাম যোগফল কখনো ভিত্তি সমান কিংবা ভিত্তি থেকে বড় হওয়া যাবে না তাহলে 1 আর 1 যোগ কর
एक और एक जो कले कोता है दो दो एके तीन ये तीन शंकर की आमी लिखते बार वो आवश्यक है ना कारण ये भीती तक बड़ो ताहले ये तीन तक की करता है आमादे भीती दी बियोग कोई दवे ताहले तीन तक दुगे लिखो तो है एक है ताहले ये एक शंकर है आम्रा एक ना लिख ताहले आमी बियोग कोड सी कोई बार एक बार ताहले आमर कैरी होलो एक ओन आवारों जो कुर्सी एक आर एक जो कल को तो है दुई दुई ते के दुई के ले शून्नो शून्नो बोशिए दिवो तले बियोगर कास्टिक अबर कुर्सी एक बार तले कैरी होलो एक एक आर एक जो कल दुई है दुई आर एक तीन है तीन क्लिक ते बल अवश्य पार बना तले तीन ते के बीती दुई बियोग कोडी दिले अर्थाके � आवारा एक आरा एक जो कल्कोत है दी है दियो लिखते बार बनाता है दी थी के दुगले शून्न है ताले कैरी एक ये एक ही शादी जो करा के जो था कुलन शेर ने एक ही हु बहु बोशे के लो आशा करूं बुस्ते बेरसो बने शंका बोधित जो शुभ्रो शिक्षाती बंदरा आमी ये बा शकर शंका बोधिती बियोग नियालोचना सो प्रथम में आमी डेसिमल शंका बोलते थे बियोग नियालो चुना करूँ। आमी दूसरी शंका लेके डेसिमल है, उन्हें करेक्टी शंका लिख लाम। सॉरी, उन्हें करेक्टी शंका लिख लाम तीसरी बियोग शातानो बियोग करूँ। डेसिमल शंका बोलते थे तो तुम बार बियोग जानो कर मानुष लैंग्वेज तीन तक के साथ जावे ना तो कुन आम्रा की कोट ताम आमदर जेच चीरोचना पुद्दो थी तीन तक के साथ जावे ना तो कुन आम्रा पासे कोट तक एक धारणीय श्ता में कांले तेर होय तेर तक के साथ गिले छोय होय पास तक के पास गिले शुन्न होय एवं बे कोड़े सी किंतु आजकल मैं एक डिफरेंट मेथड देखी दी बो जेब मेथड टोनोशन करे त जोखन शुरू करें ची तो अकोने किन्तु बोली दिए ची आम्रा एकाने बित्ती नहीं काश कर बो बित्ती टाइम आमदर मॉन रखता होगे तो आम्रा जहेतु डिसेम्बर शंघ बोधेर बीए कर ची आमदर बित्ती को तो दोष तो अकोन आमा की की करता होगे तीन ते के शाब्द जावे अवश्य जावन कार छोटो शंका ते के बड़ा शंका ब एवं शे होए जबे एक्टिव बीती दी दिले तरकार से छोए टी बीती आ से शे होए जबे पाँच एवं आमा के एक्टिव बीती दी दिलो ए बीती दी के ऐसे दोष होए गलो कारण होलो आमादे शब्दों में बीती शामन मानता चले आज बे दीवे एक किंतु ए दिके ऐसे होए जबे शे टा बीती शामन तलामर बीती दोष ए दिके ऐसे तीने शाते � ये भी बियोग करे हो एक ही बियोग फल पेज है किंतु मेथड था बिन्नो कारण ये मेथड तो नुशान करे हमरा उन्नो नुशान का पौधती गुलो कर बो इंशाल्लाह ओ चलो आठवीं पौधती देखिये आमी अतः डिसिमलर आठवीं ऑनको देखी जेटा मधुम एकदम क्लियर हुए जाए हमरा मैं पट्टा मॉने करा मैं एक चश्मा कलिक लम पाँचो तीन दशे शाते तीन जो कल को तो है तेरो है एको ए तेरो ते के हमरो छोए के बियोग कर बो ताले तेरो ते के छोए के ले हमरा जाने शात ताले आमी कहने बियोग फलेशे भी शात लीग बो ताले तीन एको ए तीन ते की किसात जावे अबोशे जावे ना तो कौन की करता होगे ए तीन ने जोन्नो आमा के पाशर गोरे धारांती जेत होगे � छाय है ये छाय टाइप दिखे बोशिए देवो ये पुरे दिखे आर कतो आसे चार हो बहु बोशिए गले ठट दिखे बियोग करार किचुने ये ठी बोशिए गलो ये ठा हलो डिसिमल शंका पद्धति बियो अतः वो ही पद्धति अनुसरण करते कौरा जाए किंतु ये पद्धति जो दहले में जो नो जाते हमला ऑक्टल हैक्सरेसिमल बाइनरी गु उन्नो शायद 
সরি উনষাট নয় এটি যেহেতু অক্টাল নয় কিন্তু অক্টাল সংখ্যা না সুতরাং এটা দেওয়া যাবে না কারণ অক্টাল সংখ্যা হলো শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত তাহলে শূন্য থেকে সাত পর্যন্তই রাখতে হবে আমাকে মনে করি আমি এখানে লিখলাম সাতান্ন আসো চার থেকে কি সাত যাবে অবশ্যই যাবে না কেন চার হলো ছোট সংখ্যা সাত হলো বড় সংখ্যা তখন আমাকে কি করতে হবে পাশের ঘরে এক ধার আনার জন্য যেতে হবে পাশের ঘরের সংখ্যাটি কত তিন ও কি করবে এক ধার দিয়ে ও হয়ে যাবে দুই এবং এক ধার দিল এদিকে গিয়ে সে ধারকৃত সংখ্যাটি এদিকে গিয়ে হয়ে গেল সরি দশ না যেহেতু আমি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করছি আমাকে মনে রাখতে হবে আমার বৃত্তি হলো আট তাহলে একই এদিকে গিয়ে তার ভিত্তির সমান অর্থাৎ আট হয়ে যাবে এখন আটের সাথে চার যোগ করলে কত হয় বারো বারো থেকে সাত গেলে কত হয় অবশ্যই পাঁচ পাঁচ আমি এখানে লিখে দিব এরপর আসো দুই দুই থেকে কি পাঁচ যাবে অবশ্যই যাবে না এখন কি করবে দুই দুইও কি করবে সেম কাজ অর্থাৎ তার কাছে যেহেতু নয় সে পাশের ঘরে গিয়ে ধার আনার জন্য যাবে পাশের ঘরে তিন ওকে এক দিয়ে সে হয়ে গেল দুই ও এক দিল কিন্তু এদিকে গিয়ে সেটা ভিত্তির সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ আট হয়ে যাবে অক্টালের আট হয়ে যাবে আটের সাথে যখন দুই যোগ করব তখন হয়ে যাবে দশ দশ থেকে যখন পাঁচ বিয়োগ করব তখন হয়ে যাবে পাঁচ এরপর এদিকে দুই থেকে কিছু বিয়োগ করার নেই দুইটা হুবহু বসে গেল এটাই হলো অক্টালের বিয়োগ আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আমি হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগটা দেখিয়ে দেবো চলো হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগের জন্য দুটি হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা লিখে নি মনে করি আমি একটি সংখ্যা লিখলাম নয় শত ছাপ্পান্ন আটটি সংখ্যা লিখলাম সাতচল্লিশ এই দুটি সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিয়োগের কাজটি কীভাবে করব মনে রাখতে হবে আমি কিন্তু হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বিয়োগ করছি এবং হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আমার ভিত্তি হলো ষোলো এই ষোলো সংখ্যাটিকে আমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে আসো ছয় থেকে কি সাত যাবে অবশ্যই যাবে না কারণ ছয় সংখ্যাটি সাতের চেয়ে ছোট ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ যায় না তাহলে কি করতে হবে পাশের ঘর থেকে ধারের জন্য যেতে হবে এক ধারের জন্য যাব পাশের ঘরের সংখ্যাটা আমাকে এক ধার দিয়ে সে হয়ে যাবে চার সে ধার দিল কত এক কিন্তু এ পাশে গিয়ে সে হয়ে যাবে হলো ভিত্তির সমান অর্থাৎ ষোলো তখন যেহেতু আমি হ্যাক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যোগ কর বিয়োগ করছি তাহলে আমার ভিত্তি ষোলো হয়ে যাবে এদিকে তাহলে ষোলোর সাথে ছয় যোগ করলে কত হয় নিশ্চয়ই বাইশ হয় বাইশ থেকে যদি আমি সাত বিয়োগ করি তখন আমার সংখ্যাটি হয় পনেরো তাহলে পনেরোকে লিখতে পারবো অবশ্যই লিখতে পারবো এবং পনেরো এর সমতুল্য আমার হ্যাক্সা ডেসিমাল মান কত পনেরো এর সমতুল্য আমার হ্যাক্সা ডেসিমাল মান হলো এফ যেমন দেখো এ মানে হলো দশ বি মানে হলো এগারো সি মানে হলো বারো ডি মানে হলো তেরো ই মানে হলো চোদ্দ এফ মানে হলো পনেরো তাহলে যেহেতু আমার ষোলো আট ছয় বাইশ বাইশ থেকে সাত গেলে কত হয় পনেরো হয় তাহলে আমার পনেরো সমতুল্য মান হলো এফ আমি এখানে এফ লিখে দিব তাহলে এখন আসো চার চার থেকে কি চার যাবে অবশ্যই চার থেকে চার গেলে কত হয় শূন্য হয় তাহলে আমি এখানে শূন্যই বসিয়ে দেব এরপরে পাশের ঘরে নয় নয় থেকে কিছু বিয়োগ করার আছে নাই তাহলে নয় হুবহু নিজে বসে যাবে নয় শূন্য এফ আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আমি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগটা যদি তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগগুলো তোমরা করেছ দেখেছ এগুলো যদি ভালোভাবে জব্দ করতে পারো তোমরা যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগটাও তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে সো আমি দুটি বাইনারি সংখ্যা লিখে নিই মনে করো একটি সংখ্যা লিখলাম এক 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 যাও এটা এক না এটা দিয়েই এক শূন্য শূন্য এক একটু একটু ক্রিটিক্যাল করে দিই যাতে আমাদের অঙ্ক করতে একটু মজা লাগে এরপর আসো আমি এটা বিয়োগ দিলাম তিনটা এক এখন এই দুটি সংখ্যা আমাকে বিয়োগ করতে হবে এবং বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করতে হবে সো আমাদের মনে রাখতে হবে কি আমাদের ভিত্তি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত দুই এই দুইকে কিন্তু মনে রাখতে হবে আসো তাহলে এক থেকে কি এক যাবে অবশ্যই এক থেকে এক গেলে কত হয় শূন্য হয় তাহলে এটাতে আমাদের কোনো ম্যাথড ইউজ করতে হচ্ছে না কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে হচ্ছে না আমি এক থেকে এক গেলে শূন্য ইজিলি বসিয়ে দেবো এটার ক্ষেত্রে আমাকে কোনো নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে না এরপরে আসো শূন্য থেকে কি এক যাবে শূন্য তো ছোটো সংখ্যা এক থেকে ছোট তো শূন্য থেকে এক যাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই তাহলে কি করবে শূন্য শূন্য পাশের ঘরে যাবে ধার আনার জন্য শূন্য পাশের ঘরে গেল ভাই আমার একটা এক ধার দেন হ্যাঁ পাশের ঘরে কত শূন্য শূন্য বলছে আমি নিজেই তো কাঙ্ক আপনার দিব কোথ থেকে অর্থাৎ আমার নিজেরই নাই আপনাকে দিব কোথ থেকে তো শূন্য কী করবে বলবে ভাই আমার কাছে নাই আপনি পাশের ঘরে দেখেন ও কী করলো পাশের ঘরে গেলো পাশের ঘরের সংখ্যাটি কত এক ও বলছে হ্যাঁ ভাই আমার কাছে আসে নিয়ে যেতে পারেন এখন ও কী করলো নিজে ফকির হয়ে গেলো নিজে কাঙ্গাল হয়ে শূন্য হয়ে ও এক দিয়ে দিল এই
তার মাথার উপর দিয়ে যখন দুই যাচ্ছে ও বলছে আমার রাস্তা দিয়ে যাওয়া আমার দিয়ে যাওয়া না তাকে হয় আমাকেও দিয়ে যেতে হবে তাহলে সে কি করলো এই দুই থেকে সে এক রেখে দিল সে আর এক এদিকে পাঠিয়ে দিল পাঠালো কত এক কিন্তু এই এক এদিকে গিয়ে বৃত্তির সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ দুই হয়ে যাবে এক যাবে না কত অর্থাৎ ওই পাশে গিয়ে সেটা বৃত্তি সমান হয়ে যাবে তাহলে দুই হয়ে গেল এখন দুই থেকে এক গেলে কত হয় এক আমি এখানে একটি বসিয়ে দিলাম এরপর আসো এখানে কত সংখ্যাটি এক এক থেকে কি এক যাবে যাবে না এক থেকে এক গেলে শূন্য শূন্য তাহলে এই শূন্যগুলো না বসালেও চলছে আমার সংখ্যা উত্তর হলো দশ অর্থাৎ বাইনারি বিয়োগ আশা করি বুঝতে পেরেছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে বাইনারি যোগ বিয়োগগুলো বোঝানোর জন্য অন্য সংখ্যা পদ্ধতি যোগ বিয়োগগুলো তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম যাতে তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে অন্য সংখ্যা পদ্ধতি যোগ বিয়োগ আসে তোমরা ইজিলি করতে পারো এবং আমার এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখে থাকো এখানে যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো বা কোনো কিছুতে যদি তোমার ডিস্ট্রিগুজার হয় এইটা আমি বুঝি নিয়ে আমাকে আর একটু ক্লিয়ার করে যদি বুঝে বুঝিয়ে দেন তাহলে ভালো হয় তাহলে অবশ্যই তুমি কমেন্টে কমেন্ট বক্সে তোমার সমস্যাটি লিখো নেক্সট ভিডিওটি অবশ্যই তোমার সমস্যার উপরে আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা সুন্দর থাকবা সবার জন্য শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত